Good day mga kasans go. Topic natin today, Ship Register IC. Paano gamitin ang Ship Register sa Arduino para maging counter? Let's start! Siyempre, open muna natin yung Proteus. Then, maglagay tayo ng 7 segment. Gagamitin ko ngayon is kulay green na 7 segment, common ano. Taste natin sa worksheet. Then, mag-place tayo ng ship register, yung 74HC595, 8-bit ship register. Yan yung description ng IT. Then, place natin sa worksheet. Right-click. Rotate natin. Then, place tayo ng wires. Nagmula segment A hanggang segment G. Then, maglagay tayo ng power source, positive, 5 volts, and ground. I-select natin buong circuit, copy block natin, para maging tatlong 7 segment sila. Copy block lang. Parang gagawa tayo ng counter na 3 digit. Then, replace tayo ng Arduino. And click OK. Place mo sa worksheet. Then, wire natin. Pin 11, SH clock sa pin 12 ng Arduino. Then, pin 14 DS sa pin 11 ng Arduino. Then, pin 12 ST DT sa pin 8. Then, go-connect lang natin yung pin 12 dun sa pin 12. So, parallel lang natin. Then, yung pin 11 ng chip register dun sa pin 12 ng Arduino. Connect natin yung output ng isang ship register papunta doon sa DS ng another ship register. Then, yung U2 ng ship register papunta doon sa DS ng another ship register. Then, naglalagay tayo ng push button. May purpose ng push button, dalawa sila. Yung isa increment, yung isa decrement. Ikaw connect lang natin, replace tayo ng dalawang push button. A few moments later. Ito na yung final diagram natin. May tatlong digit at tatlong ship register, dalawang push button at Arduino. Punta na tayo sa Arduino ID. Open ko lang yung ginawa kong code. Explain ko lang. Bali may dalawa tayong button. Push button na increment and push button na decrement. Sa pin 3 at pin 2. Sa pin 8, yung latch pin. Sa pin 12, yung clock. And pin 11, data pin. May nakasign tayong variables data 1, first digit, data 10, second digit, data 100, third digit. Initial value nila, 0, 0, 0. Yung 1, 10, and 100. Doon sa 7 segment. Ito naman yung data array. Mas na gusto mo magpalitaw ng 0, 0 or magpalitaw ng digit na 0 hanggang 9. Bali sa code, naka-equivalent siya ng hex. 
Pag naka-binary, ito yung equivalent niya. Pag naka-0, off siya. Pag naka-1, on siya. Kasi common anode ang ginamit natin. Itong function na to, optional lang. Dito, may condition tayo. Pag pinindot yung increment button, mag increment yung 7 segment by 1. Wow! And another condition, pag pinindot mo yung decrement button, mag decrement yung 7 segment by 1. Wow! Itong function naman na to, yun yung data array na i-convert niya yung number into 7 segment display. Wow! Then, eto na yung function ng pag-ship ng data dun sa ship register. Wow! Verify natin and compile kung walang error. And then compiling. Kunin natin yung hex file na na-generate. Copy natin. Press Ctrl C. Then punta tayo sa Proteus. Right-click natin yung Arduino. Edit Properties. Control v Paste. Then, OK. Then, play natin. Try natin kung ma-under sa protein. Zero, zero yung initial value. Pag pinindot mo yung increment, mag-increment siya. Ito yung actual hardware.